ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንአላችሁ ይህ የኒቆዲሞስ አምድ መርሃግብራችን ነው የኒቆዲሞስ አምድ መርሃግብራችን ባሳለፈነው ሳምንት የመጀመሪያው ክፍል ወደናንተ ደርሷል ማለት ነው መምህር አምሮ አሰፋ ከኛ ጋር ቆይ ታደርገው ነበር ለተጠይቁ ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጡ ማለት ነው መምህር አምሮ አሰፋ በደብረ እንቁ ለደት አለማርያም ስምከት ወንጌል አገልግሎይ ናቸው ዛሬም እንግዲህ በሁለተኛው ክፍል በተለይ ደግሞ ከካህኑ መልከ ጸዲቅና ከገዳማት ቃል ኪዳን ጋር የታያዙ የተገናኙ ጥያቄዎችን አንስተንላቸው በክፍል ሁለትና የመጨረሻው ክፍል አብሮን ቆይታ ያደርጋሉ ማለት ነው በእናንተስም መምህር አምሮን እና መሰግናለን እናንተም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ሙሊየም ስካናው መርሃ ግብሩን አዘጋጅቼ አቀበላችኋለሁ ጥያቄ እንግዲህ ሶስተኛ ጥያቄ መሆኑ ነው መርከዝ ኤዲክ ማን ነው እናትና አባት አለው ወይ የክርስቶስ ምሳሌነቱ ምንድነው የሚል ጥያቄ ነው ይሄም እንግዲህ በሶስተኛው ጥያቄያችን ያደረሰን ጥያቄ ነው እሺ መርከዝ ኤዲክ ህይወት سنመለከት በብሉይ ኪዳን ታሪክ ውስጥ የምናገኘው ነው በአዲስ ኪዳን ላይ በእግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ ለዘላለም ካህኑ ነው ይኖራል ይላ ኢብራውያን 7 ቁጥር 3 ላይ ለምን ተመሰለ መልክ ጽዲቅ እናትና አባት አሉት እናቱ አባቱ ሚልኪ እናቱ ሰሊማ ይባላሉ የተክስያናችን መጽሐፍት ውስጥ ተመስግቦ ምናገኘው ነው የካሜ ልጅ ልጅ ነው ከካም ዘር ውስጥ ነው ያለው እንግዲህ በእግዚአብሔር የተመሰለበት ግን ብዙ ምክንያቶች አሉ። ያ ምሳሌያዊ ህይወት አለው አንደኛ ክነቱ የዘላለም ክነት ነው። እግዚአብሔር በጣን ከሚደረገው ከአሮን ክነት ይልቅ የሐዲስ ኪዳን ምሳሌ የሆነውን በስንዴና ቦይን የሚያስታቁተውን ያአሮንን ክነት የመልከ ጽድቀን ክነት ተቀብሎታል። የካህኑ ያሩን ማጠንት አሁን በኢትዮጵያ ያው አገልግሎቱን አታቋርጠው ግን ይበለጠ ያ የእንስሳት መስዋዕት ቀርቶ ስጋው ለእግዚአብሔር ደም ወልደ እግዚአብሔር የሚፈተትበት የክነት አገልግሎት በካህኑ ሚልክ ጽዲቅ ላይ የተቀመጠ የክነት አገልግሎት ነው እና ካህኑ ሚልክ ጽዲቅ የኖርበት ዘመን ያረፈበት ዘመን አይታወቅ ለምን ለእግዚአብሔር ወልድ ምሳሌ እንዲሆን ቀድም ዓለም ከእግዚአብሔር አብ ያለናት መወለዱ ድህረ ዓለም ከመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ያለ ያላባት መወለዱ እንደ እንደማይመረመር የማይመረመር ሚስጢር መሆኑን ለማስረጃ ማለት ነው ካሁን ሚልክ ጽዲቅ በወልደ እግዚአብሔር በመዳን ዓለም የተመሰለው በዚህ ምክንያት ነው እና በካሁን ሚልክ ጽዲቅ üst ያሉ ብዙ ነገሮችን سنملكت كاهن ملكه صديق كاهن نو ጌታችን አምላካችን ፈጣሪያችን መዳን ዓለም ክርስቶስም كاهن نو ኢዘል ዓለም كاهن نو كاهن ملكه صديق መስዋዕት ይሰዋ ነበር መዳን ዓለም ክርስቶስም ራሱን መስዋዕት አርጎ አቅርቦ በመስዋዕትነቱ አድኖናል ራሱ መስዋዕት ራሱ ሰውይ ራሱ መስዋዕት ተቀባይ ራሱ ታራቂ ራሱ አስተራቂ ሆኖ ራሱ መስዋዕት ሆኖ ስለቀረበ አሁን ካሁን መልከ ጽዲቅ መስዋዕት ይሰዋ ስለነበር መልከ ጽዲቅ አባታችን አብርሃምን ባርኮታል ካሁን መልከ ጽዲቅ ጌታችን አምላካችን ፈጣሪያችን መዳን ዓለም ክርስቶስም ቅዱሳን አውሪያትን ባርኳቸዋል ምሳሌ ሆኖ ካሁን መልከ ጽዲቅ ካባታችን ከአብርሃም 14 ተቀበለ ጌታችን አምላካችን ፈጣሪያችን መዳን ዓለም ክርስቶስም ከሰባ ሰገል እጣን ከርብ ይወርቅ ተቀበለ። ካህኑ መልከ ጽዲቅ እስራኤል በሚበድሉበት ጊዜ የማታ የማታ 
መስዋዕት ሰውቶ ከእግዚአብሔር ጋር ያስተራቀቀው ነበር መዳንያልምም ደግሞ የማታይ ማታ ከሰማያዊ ሰማያዊ ወርዶ የበደሉትን አዳም እና ያን ለማዳም በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙ ነው አብሶ ራሱም ታርቋቸዋል ከእግዚአብሔር አብና ከእግዚአብሔር መንፈስ ክርስቶስም ጋር አስተራቀቀዋል እና ካህኑ መልከ ጸዲቅ የሰላም ንጉስ ነው መዳንያልምም የሰላም አምላክ ነው ካህኑ መልከ ጸዲቅ በሳሌም ይነገሰ ነበር መዳንያልምም ደግሞ በኢየሩሳሌም ነው ሰው ሆኖ ዓለም ምን ያዳ ነው እና ካህኑ መልከ ጸዲቅ እንግዲህ ከመዳንያልም ጋራ የሚመሳሰልባቸው ብዙ ምሳሌዎች አሉ። ይሄ ነው እንግዲህ የዘላለም ካህን ነው እናትና አባቷ ይታወቁም የተባለው ቀድም ዓለም ከእግዚአብሔር አብ ያለናት እንደተወለደ ድህረ ዓለም ከመቤታችን ያለ አባት እንደተወለደ ልደት ቀዳማዊ ታውቀ በደሃራዊ ብለን ብንልም ይሄማይመረመር ነውና የካህኑ መልከ ጸዲቅም መነሻው መድረሻው በቤተክርስቲያን ሚስጥር ውስጥ አይታወቀ ለወልደ እግዚአብሔር ለመዳን ዓለም ምሳሌ ሆነ ቀረው ለዚህ ይሄን ታሪክ ምናገኘው ከዘ ፍጥረት ምራፍ 14 ላይ አብርሃም ሎጥን የወንድም ሙሉ ሲወስዱበት ማለት ነው ዘ ፍጥረት 14 ላይ ታሪኩን በግልጽ ተቀምጦና ገኛለን ከቤቱ የሆኑ 318 ብላቲኖችን ይዞ ሄደ ይላል አባታችን ቅዱስ አብርሃም ዘ ፍጥረት 14 ላይ 318 ብላቲኖችን ይዞ ሄዶ ከማንጋራ ተዋጋ ከኮሎዶ ጎሞር ጋር ተዋጋ ከኮሎዶ ጎሞር ጋር ተዋግቶ ኮሎዶ ጎሞርን አሸንፎ ከዛ እግዚአብሔር ወደ ካህኑ ወደ መልከ ጸዲቅ ይዳለው ዮርዳኖስን ተሻግሮ ካህኑ መልከ ጸዲቅን አገኘው ካህኑ መልከ ጸዲቅም አባታችን አብርሃምን ባረከው እብስታቆቴት ጽዋ በረከትን አቀበለው ይሄም በብሉይ ኪዳን ያለው ምስጢር በሐዲስ ኪዳን ያለው የወንጌል ምስጢር እንደሆነ በዮሐንስ ወንጌል በመራፍ 8 ቁጥር 58 ላይ አብርሃም አባታቹ ቀኒን ያይ ዘንድ ወደደ አየም ደስ ማለው ይላል መዳንያልም አብርሃም መዳንያልም ሲወለድ በቤተልሔም መዳንያልም ሲጠመቅ በዮርዳኖስ መዳንያልም በቀራኒው ሲሰቀል በጎልጎታ መዳንያልም በ በቀራኑ መዳንያልም ሲሰቀል በቀራኑ መዳንያልም ሲነሳ በጎልጎታ ባካለ ስጋል ነበር ቅዱሳን ሐዋርያት በነበሩበት ጊዜ አባታችን አብርሃም ባካለ ስጋል ነበር አብርሃም አባታቹ ቀኔና አየ ደስም ማለ ያለው ምሳሌውን ስለአየ ያየ ብሉይ ኪዳኑ ምሳሌ ማለት ነው ይሄ ምሳሌ ነው ኮሎዶ ጎሞር ያ ጋን እንት ምሳሌ ነው አብርሃም የህፃናት ምሳሌ ነው ዮርዳኖስ የጥምቀት ምሳሌ ነው ካህኑ መልከ ጸዲቅ የካህናት እብስታቆቴት የቅዱስ ጋው ጽዋ በረከት የክብር ደሙ ያን ዮርዳኖስን ተሻግሮ እብስታቆቴ ጽዋ በረከት እንደተቀበለ እኛም ደግሞ ህፃናትን አስጠምቀን ጽጋው ደሙ እንደምናቀብላቸው በሌላው ምስጢር አብርሃም የእግዚአብሔር ወልድ ምሳሌ ነው ኮሎዶ ጎሞር ያሪዮስ ምሳሌ ነው 318 ብላቲኖች የ318 ሊቃ ነጳጳሳት ምሳሌ ናቸው 318ቱን ብላቲኖችን ይዞ ኮሎዶ ጎሞርን ድል እንደነሳ እግዚአብሔር ወልድም በ318 ሊቃ ነጳጳሳት አሪዮስን አውገዘው ሎጥ የተዋዱ አይማኖት አብቱ የሕጓይ ስራት መልሶታል ወደ ቤቱ ተዋዱ ነው አይማኖት ሕጓን ስራቱን አስከብረልናል አይማኖት በሰለስቱ መጽንቷል ማለት እዚህ ዛጋ ያለው ያባታችን ያብርሃም ምስጢር የካህኑ መልከ ጸዲቅ ማብርሃም ነው የመባረክ ምስጢር ከዚህ ከሐዲስ ኪዳን ምስጢር ጋር አይተ ያዘ ነው ሌላ ማስፍተም በእንመለከት ብዙ ነገሮች እናገኛለን አባታችን አብርሃም ያልተገለጠለት ምስጢር ምስጢር ስላሴን በድንኳኑ ተመልክቷል ምስጢር ስጋይም ደግሞ ተነግሮታል የዛሬ አመት እንደዛሬ ጊዜ ወደ ቤት መጣለው ካንተም ሳራም ልጅ ተወልዳለች ሁሉም ነው ሚስጥረትን ሳይሙታንም ብንመለከት በመቶ አመቱ ካካሉ ዘር መገኘቱ በ90 አመቷ ሳራ ጡት ማጥባቷ ሄለትን ሳይም ብዙ ማስረጃ ነው እና አሄ 
የካሁኔ መልከ ጽዲቅ ህይወት ያለው ሁሉ የቤተክርስቲያን ተውፊት አይ መጽሐፍት ውስጥ ከምሰ በገድ ለአዳም ብንመለከት ለሌሎችም በትርጓሜ መጽሐፎች ብንመለከት ካባቶችም ከመምራን ብንመለከት ከነኛ ጋራ ተውጣጡ የቀረበልን ነው ንሳሊያዊ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ስለን መምህር የመጨረሻው ጥያቄ የመጨረሻው ጥያቄያችን ከገዳማት ጋር ወይም ደግሞ ከገዳም ጋር የታየ ጥያቄ ነው የገዳማት ቃል ኪዳን ምንድነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቱስ የቃል ኪዳናቸው ተሳታፊ ለመሆን ምን ማድረግ ያስፈልጋል ከኃጢያት እንዴት ነጻ ያደርጋሉ የሚል ጥያቄ ነው እሺ የገዳማትን ህይወት سنመለከት መጀመሪያ ገዳም ማለት ወደ ምድረ በዳ ከሚኖርበት አካባቢ ወጣ ብሎ እግዚአብሔርን ለማግኘት የእግዚአብሔር ሚስጥር እንዲገለጥለት ሰው የሚገኝበት ቦታ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገሩበት ቦታ እግዚአብሔር ሚስጥር የሚገልጽበት ቦታ ከሌላ ቦታ የተለየ ቦታ ማለት ነው ለምሳሌ ብንወስድ እዝራሱ ተይል ምራፍ 13 ቁጥር 30 7 ላይ እንዳዘዘኝ ሊህን አምስቱን ሰዎች እጂ ወደ ምድረ በዳ ሄደን ይላል ለምን እንደው እዝራ ወደዛ ሄደው በእግዚአብሔር ተሳዝ ነው የተሰወሩትን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ሚስጢር ሊገልጥለት ቅዱስ ኡራኤል ጽዋ ልቦና ሊያጠጣው አምስቱ መጽሐፍት ደግሞ እሱ የሚገልጽላቸው እንዲጽፉ ይህ እግዚአብሔር ሚስጢር የሚገለጠው በመድረ በዳ ስለሆነ ወደዛ ቦታ ላይ በእግዚአብሔር ተዛዝ ሄደ ከዳማት እንግዲህ በእግዚአብሔር ተዛዝ የሚሄዱባቸው የእግዚአብሔር ሚስጢር የሚገለጥባቸው ቦታዎች ናቸው ስለ ገዳም መነሻ በመንነሳበት ጊዜ የሰው ልጅ በመጀመሪያ ይኖር የነበረው በገነት ነው ከገነት ከወጣ በኋላ ግን የሰው ልጅ እግዚአብሔርን በጸሎት እንዲያነጋግረው እግዚአብሔርን ተስፋ እንዲያደርገው እግዚአብሔር ለአዳምና ለዮሐን በገነት አንጻር በቤተ መዛግብትን ያስቀምጣቸው በገር ለአዳም ላይ እንደምን ቤተ መዛግብት ማለት በገነት አንጻር ፊል ለፊት ነች ገነትን ይያዩ እንዲጸጽቱ እንዲጸጽቱ ገነትን ይያዩ እንዲያለቅሱ በዛ አስቀምጣቸው በዛ መስዋዕት ያቀርቡ ነበር በዛ ተረፈ መስዋዕቱን ይመገቡ ነበር በዛ እግዚአብሔር ያነጋግራቸው ነበር ያቺ ቤተ መዛግብት እንግዲህ ስለ ገዳም سنነሳ ማለት ነው አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ سنሄድ ግን ጉልህ ሆኖ ግልጽ ሆኖ ምናገኘው ቅዱስ የኖክን ነው ዘፍጥረት ምራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ የኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋራ ስለአደረገ አልተገኘም እግዚአብሔር ወስዶታልና ይላል ከደቂቃ ሴት ትምርት ከደቂቃ ሴት ቅጣት የሰወረው በገነት ደጅ ሰባት አመት ደጅ ስለጣና በገዳም እነ ቅዱስ ይኖክ እነ ቅዱስ ነብይ እግዚአብሔር ኤልያስ በገዳም በቀርሜሎስ ተራራ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ገዳም ከነኚ ከመንፈሳውያን አባቶቻችን እንግዲህ እግዚአብሔር ባህሪውን በባህሪው ይሰውር እግዚአብሔር የሚያዝኑትን ከመከራ ይሰውር እግዚአብሔር ቅዱሳንን በክብር ይሰውር ቅዱስ ይኖክን እስከመስወር ደረጃ ያደረሰው ስካሁን ድረስ በህይወት እንዲኖር ያደረገው ለሌሎች አባት እና አቡነ አረጋዊ እና ቅዱስ ያሬል እና ቅዱስ ናቁጦላ ሌሎች ሁሉ የሚሰወሩ አባቶቻችን ለመስወራቸው የመጀመሪያ መነሻው ቅዱስ የነው ነው ግን ይሄንን የሚሰወርበት እንጸጋ ያገኘው የት ነው ገዳም ውስጥ ደብር ቅዱስ ማለት ነው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምናገኘው እስከመስወር ደረጃ ያደረሰው እግዚአብሔር ልዩ ጸጋ ይሰጠው የሰማያዊን ሚስጢር የቅዱሳንን ክብር የሃጣን የሚቀጡትን ቅጣት የመንግስተ ሰማያትን ክብር የጋህነመ ሰዓት ቅጣት ቦታ ምን እንደሚመስል እስከዚህ ድረስ እግዚአብሔር ይሄንን ታላቅ ሚስጢር የገለጠለት 
በገዳም ደጅ የጠናውን ደጅ መጥና ተመልክቶ ነው ገዳም ከባድ ክብር ቦታ ነው ማለት ነው ይሄን የገዳም ክብር ባለመጠበቃቸው ግን ደቂቃ ሲ ጸጋቸው ተወስዷል እግዚአብሔር መንፈስ የበነሱ ላይ አይሆንም ብሎ ያ ገዳማዊ ህይወትን ስለናቁ ዓለማዊ ህይወትን ስለመረጡ ዛሬም ገዳማዊ ህይወትን እንደሚያቃልሉ ሰዎች ዓለማዊ ህይወትን በመምረጣቸው ምክን ያጸጋቸው እንደሚወሰድባቸው ሰዎች ገዳማዊ ህይወት ክብር ነው እና ቅዱስ የነው ከተሰወረበት ነው እና ነብዩ ኢያስ በሳሰረ ገለ ይደበ ነው እና ቅዱስ አቡነ አረጋ የተሰወረበት ህይወት ነው እና ቅዱስ ያሬድ የተሰወረበት ህይወት ነው ከባን ነው ገዳማዊ ህይወት ከባን ነው እና ገዳማት እንደዚህ ናቸው በጣም ክብር ናቸው ወደ አዲስ ኪዳንም سنመለከት ገዳማዊ ህይወት ክብር ስለሆነ ጌታችን አምላካችን ፈጣራችን መዳናንም ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንቶስ 40 ቀን እናርባለል ሰው ማለት እነ መጥ መቀመለኮትንም بنመለከት ዚፋታ በሚባል ምድረ በዳ በበራሃ በገዳም ነው ቆይት ከዛ ከወጣ በኋላ አምላኩን ለማጥመቅ ነው የበቀው ለትልል ክብር የሚበቁት ሰዎች እነ ሊቀ ነቢያት ሙሴን بنመለከት ወደ ሲና ተራራ ገዳም ነው ወጣ ዛው ጥቶት ነው ጸሎቱን የተቀበለው እነ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቅሩ ጊዜ بنመለከት በደሴ ተፍጥሞ ነው ለቤተክርስቲያን ትልቅ ነዛ በገዳም ተቀምጠ አብዛኞቻችን አብዛኞቹ የቤተክርስቲያን አባቶቻችን ምርጦቹ እንቁንቁ የሆኑትን የምናገኛቸው ከገዳም ውስጥ ነው ስለዚህ ገዳም በጣም የከበሩ የክብራን አባቶቻችን ምንጭ ስፍራ ነው የቅዱሳን ስፍራ ነው የሆነተኞች ሰዎች ስፍራ ነው የደንግልና መጠበቂያ ቦታ ነው የቅድስና ስፍራ ነው ቀደም በጣም በመድር ላይ ያለ ገነት ማለት ነው በመድር ላይ ያለ መንግስተ ሰማያት ማለት ነው ያዛም ቦታ ሚኖሩ በመድር ላይ ያሉ የሚታዩ መላእክት ማለት ናቸው በእውነተኛ ህይወት ሚኖሩት በእውነተኛ ህይወት ሚኖሩ ስለዚህ ገዳም እንዲመሆኑን ከተረዳን በሕዝቂኤል 34 ቁጥር 16 ላይ እነርሱንና በኮረብታ ዙሪያ ያሉትን ስፍራዎች ለበረከት አረጋቸዋል አሁን የእስራኤል ከባቢሎን ወተው ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጡ እግዚአብሔር ተናገረው ካለ እነርሱንና በኮረብታ ስፍራ ያሉትን ቦታዎች ለበረከት አረጋቸዋል ማለት ዝናቡም የበረከት ዝናብ ይሆናል በዱር ውስጥ ተዘለዩ ይኖራሉ የቀንበራቸው ማነቆ ሰብራለው ይኖር የሚያስጨንቋቸው ናውሪዎች ሁሉ ለጊዜው ባቢሎናውያን ነው ለጊዜው በሰባ አመት የተጋዙትን ግዞት ነጻ ያወጡበትን ሚስጢር የሚያስረዳ ነው አሁን ብንወስድ ገዳማት ምንድናቸው የበረከት ምንጮች ናቸው ግሸን ብንሄድ ያ 40 ቀን የ80 ቀን ጻን የሚኮንበት ታላቅ በረከት ያለበት ቦታ ነው ዝቋላ ብንሄድ አው ታላቅ ገዳም ነው እንደዚሁ እስከ 15 ወለድ ድረስ በረከት የምናገኝበት ነው ደብረ ሊባኖስ ብንሄድ እንደዚሁ አው ታላቅ ቃል ኪዳን ያለበት እስከ 15 ወለድ ጸጋና በረከት ምረት የሚገኝበት ቦታ ነው በአጠቃላይ ገዳማት የበረከት ቦታዎች ናቸው እግዚአብሔር በረከቱን የሚያፈስባቸው ቦታዎች ናቸው በዛ ቦታ ላይ የሥላሴ በረከት የመቤታችን በረከት የመስቀሉ በረከት የቅዱሳን መላእክት በረከት የቅዱሳን ቃል ኪዳን ሁሉ በረከት አለ የበረከት ቦታ ነው ማለት ነው ምክንያቱ በዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ያነጋግራል መቤታችንም ትገለጣለች ቅዱሳንም ይገለጣሉ እግዚአብሔር ሰውም ያጽናናል ለምሳሌ ቅዱስ ያዕቆብን ብንመለከት በዘፍጥረት በመራፍ 28 ላይ እንደምንመለከተው ዛቲ እቲ ሆህት አለ ሰማይ ወንበዲ አውሬ እንዳይጣላኝ ብሎ ወደ ሎዛ በሚሄድበት ጊዜ ከመንገዶቱ ወደ ጫካ ገባ ይላል ወደ ጫካ ከገባ በኋላ ያ አባቴ አብርሃም አምላክ የይሳቃ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ጠብቀኝ ተገለጥልኝ አለና ድንጋይ ተንተርሶ ተኛ ብዙ ጸሎት አልጸለየም በገዳም ያሉ ያባቴ ያቡነ ተክላይ ማኖት አምላክ እግዚአብሔር ጠብቀኝ ተገለጥልኝ ያባቴ ያቡነ ገብርኤል ፍስቅ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ተገለጥልኝ ሚስጥር እንግለጥልኝ የናቴ ክርስቶስ ሰምራ አምላክ እግዚአብሔር ዘተኛ እግዚአብሔር ተገለጠለት አነጋገሩ ኔ ካንተ ጋር ነኝ አለው በመትሄድበት ሄዳለሁ በመልሳለሁ አብርህ ነኝ አለው ስለዚህ ገዳማት እግዚአብሔር ሚስጢር የሚገልጥባቸው የሚስጢር ቦታዎች ናቸው እግዚአብሔርኛን ያነጋግራል በገዳም 
እግዚአብሔር እናቱን ድንግል ማርያም ክብሯን ይገልጥልናል የመስቀሉን ክብር ይገልጥልናል በቅዱሳኑን ቃል ኪዳን ይገልጥልናል በቅዱሳኑ ያስባርከናል የበረከት ቦታዎች ናቸው የበረከት ቦታዎች ብቻ አይደሉም የፈውስ ቦታዎችም ናቸው በገዳማት ዳቢዮን سنመገብ ዕጣኑን سنናሸት እንደነ ቅዱስ አቡነ ተክላይ ማኑት ገዳም ደብረኤል ባኑስ ለምሳሌ አምስት መቅሰፍቶች በዚህ ቦታ ላይ ወረርሽኝ እንዳይመጣ ያ አባ የአቡነ አብ ተማርያም ስጋቸው ይረፍተው መቅሰፍት እንዳይደርስባቸው ሉ ቃል ኪዳን የተገባባቸው ቦታዎች አሉ። ስለ ቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ስሬ ታጥያት እናገኝባቸዋለን። ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ እኛ ኃይለኞች የደካሞችን ሸክም እንሸከማለን ይላል። የኛን ሸክም እግዚአብሔር ስለ ቅዱሳኑ ብሎ ሸክ ይቀርልናል። እዛ በሕዝቄል ምዕራፍ 3 ላይ ምንስንመለከት ሕዝቄልን በቀኝ ጎን ተኛ እስራኤልን ቤት አጥያት ተሸከም በግራ ጎን ተኛ ይሁዳን ቤት አጥያት ተሸከም ብሎታ በቅዱሳኑ ቃል ኪዳን እኛ ማጥያት ይደምስስ እስራኤልን ቤት አጥያት ተሸከም በገዳም ውስጥ ያሉ መናኛ የሚጋደሉ ተጋርሎ እንደገና ማርቆስ ሁለት ላይ አራት ሰዎች አንዱን ሰው ተሸክሞት በፊልፊት ማስገቢያ ያሳጡ በጣራ ላይ ወርደት እምነታቸውን ተመልክቶ አንተ ልጅ ኃጢያት ተሰብ ይችላል ሽባነቱንም ፈውሶ ሁለት ስጦታ ሰጠው ስለ አራቱ ስለ ተሸከሙ ሰዎች እምነት በገዳም ስላሉ ስለ ቅዱሳኑ ብሎ እግዚአብሔር ከደው የስጋ ይፈውሰናል ኃጢያታችንን ይደመስላል የቃል ኪዳን ቦታዎች ናቸው ግን ይሄ ሲባል ግን በአግባቡ ነው ወደ ገዳማት የሚከደው ወደ ገዳማት ሲከድ ለለፊያ ይከድ ወደ ገዳማት ሲከድ መጣጥ ፈለጋ ይከድ ወደ ገዳማት ሲከድ በስጋዊ መንገድ አይከድ በስጋዊ መንገድ የሚሄድ ሰው ከገዳማት የሚያገኘው ትርፍ የለም መጥሰፍት ነው የሚገጥመው ከዚህ ምንኛ ገዳማት ክቡራን ቦታው ስለሆኑ በክቡር ቦታ ላይ ሄዶ በረከት ተቀብሎ መምጣት ይገባል ስለዚህ ዛቲ ኢቲ ሆህታ ለሰማይ ይቺ የመንግስተ ሰማያት መግቢያናት ነው ያለው ዘፍጥረት ምራፍ 28 ቁጥር 17 ላይ እኔ አላወቁም ነበር አለ አሁን ስንት ሰው ነው ዙቃላ ሲድ ዙቃላን የሚያቀው ስንት ሰው ነው ግሸን ሲድ ግሸንን የሚያቀው ግሸን ላይ ታላቅ ሚስጢር አለ ስንት ሰው ነው ደብረ ሊባኖስ ሲድ ደብረ ሊባኖስን የሚያቀው እግዚአብሔር ስለ ተገለጠለት እመቤታችን በወርቅ መሰላል አምሳል ስለአየ መላክ ሲወጡ ሲወርዱ ስለአየ ታላቅ እኔ አላወቁም ነበር እኔ ተራ ቦታ መስሎ ይነበረ ዛሬ ገዳማት ተራ ቦታ የሚመስሏቸው ብዙዎች አሉ። ገዳማት ተራ ቦታ አይደሉም። እግዚአብሔር የሚገለጥባቸው ቦታዎች ናቸው። እመቤታችን የምትገለጥባቸው ቦታዎች ናቸው። እግዚአብሔርኛን የሚያነጋግርበት ቦታ ነው። በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ላይኛ የሚሰጥበት ቦታ ነው። እንደው ሜኛት ውልድ በዘመናችን በእጅጉ ራሱን ለመቅሰፍት ከሚዳርግበት ነገር አንዱ ምንድነው? ገዳማት አለ ንጽህና መመላለስ። ገዳማት በስጋው ይጎዳና መመላለስ። ገዳማት ላይ ስሬ ታጢያት ማግኘት ሲገባው እንደገና የኃጢያት ስሬት የሚገኝበት ቦታ ላይ ይሄደ የማይገባ ስራ መስራት ይሄ ለዘመናችን ትውልድ ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ ያስተዋለ ሊጓዝ ይገባል እግዚአብሔር የሚገለጥበት መይታችን የምትገለጥበት መስቀሉ በረከት የሚገኝበት ቅዱስ በቅዱሳን ቃል ኪዳን ኃጢያታችን የሚደምሰስበት ክብረ ስጋ ክብረ ነፍስ የምናገኝበት ገዳማት ክብር ቦታ ናቸው ወደ ገዳማት ስትጓዝ ራስ ለመከራ አዘጋጅ ነው ብለው ሲራክ 2 ቁጥር 1 ላይ ሲራክ 2 ቁጥር 1 ላይ ወደ ገዳማት ስትሄድ ራስን ለቅንጦት አዘጋጅ አላል ገዳማት ሄዶ ለመብላት ገዳማት ሄዶ ለመጫወት ገዳማት ሄዶ ለመስቀል ግን አይደለም ገዳማት ወደ ገዳም ስትሄድ ራስ ለመከራ አዘጋጅ ሲራክ 2 ቁጥር 1 ላይ ይናገራል ስለዚህ ገዳማት በጣም ክብር ቦታዎች ናቸው እና በብሉ ኪዳን ታሪክም بنመለከት ለምሳሌ በብሊ ክዳን ታሪክ እስራኤላውያን ራሱ መከራ በሚመጣባቸው ጊዜ ወን ወንጀል ሲሰሩ ሸሽተው የሚጠለሉባቸው ስድስት መማጸኛ ከተሞች ነበር እዛ መማጸኛ ከተማ የገባ ሰው ከመከራ ይደናል እነኛን ከተሞች እግዚአብሔር ለእያሱ ለሙሴ ማዘጋጅ ብሎታል ግን በብሊ ክዳን ታሪክ ያለ ነው ለእስራኤል የምማጸኛ ከተማ አዘጋጅት 
በባለማወቅ ምክንያት ያጣ ተሰራ ሰው ሸሽ ተዛ ከገባ ያቺ ከተማ የገባ ሰው እንዳይነካ ነገዳማትም እንግዲህ እግዚአብሔርን ይዘን ከሰይጣን ሸሽ ተነምና አመልጥ ጽድቅን ይዘን ከኃጢያት ሸሽ ተነምና አመልጥ ኦነቲን ይዘን ካሰት ሸሽ ተነምና አመልጥ ከሰይጣን አይስራ ሸሽ ተነምና አመልጥ ገዳማትን በመሳሊነት ብንወስዳቸው እንደ ባህር እኛ እንደግሞ እንደ አሳ ብንወስደው ከባህር ውጭ ሆነ አሳ ያለከልካል ነገር ግን እንደ ምንም ብሎ ባህር ውስጥ ከገባ ምን ይሆናል ይሁት ያገኛል ስለዚህ ገዳማት መንፈሳዊ ጸጋ መንፈሳዊ በረከት ሚገኝባቸው ናቸው ያብነት ትምርቲት ሚገኝባቸው ናቸው ብዙ ዲያቆናት የሚያፈሩ ብዙ ካህናት የሚያፈሩ ብዙ መነኮሳት ያለምን ከንቱነት የሚያሳውቁን ተግባር አይመመራ መናገኝበት ቦታ ነው ንጽህና ተጠብቆ መኖር በድንግልና ህይወት መኖርን በመናን ህይወት መኖርን ዓለምን መናቀም በሃይማኖት መጽናትን ፈተና መታገስን ፈተና ማለፍን የሚያስተምሩን ተግባር አይመመራን መነኮሳት ካህናት ዲያቆናት ታግሶ ከበሽታ መዳን ጸብለተኛ ብዙ ነገር ነው መናገኘው በገዳማት እና ስለዚህ እግዚአብሔር ብዙ በረከቱን የሚያፈስበት መቤታችን ብዙ በረከት የምታፈስበት በመስቀሉ ብዙ በረከት የሚሰጥበት በቅዱሳን ብዙ በረከት የምንባረክበት ቦታ ነው ገዳማት ስለዚህ ገዳማት በቤተክርስቲያናችን ክብር ስፍራዎች ናቸው የከበሩ ናቸው እና ለበረከት አረጋቸዋለሁ እንዳለ ሁሉ በዘፍጥ 34 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ብዙዎችን ቦታ ለበረከት አድርጓቸዋል ለምሳሌ ብንወስድ በሲና ተራራ ላይ ጸሎቱን የተቀበለበት በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ሚስጥር መለኮት የተገለጠበት በቀርሜሎስ ተራራ ላይ እና መቤታችን ለምሳሌ ተወለደችበት ሊባኖስ ተራራ ነው ጌታችን ያስተማረበት ራሱ ደብረ ዘይት ተራራ ነው ሚስጥር መለኮቱን የገለጠበት ነው እንደውም ራሱ ዓለም የሚያልፈው ራሱ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ በጉ ይመጣል ይላል ራይ 14 ላይ ብዙ ሚስጥራት ያለባቸው ቦታዎች ናቸው ባሁን ጊዜ ግን በመዋቅም ባለመዋቅም ሰው ወደ ቀዳማት የሚጓዝበት አጓጓዝ ከጥቂ ሰው በስተቀር በአብዛኛው ደስ የሚል አይደለም ስለዚህ በማስተዋል ወደ ቀዳማት እንድንሄድ ታመን እንደሆነ እንድንፈወስ ረክሰን እንደሆነ እንድንቀደስ ገዳማት ስንሄድ ለመብላት ለመጠጣ ሳይሆን እዛ ያወደቁትን ለመጎብኘት እዛ ያሉት መነኮሳት እዛ ያሉት እንደጅጠኞች እዛ ያሉት ጸበለተኞች ገዳም ሄደን ቢራ ከመንጠጣበት ቢራ የምንጠጣበትን ለጸበለተኛ ሳሞና ብዙ አስተዋይ ሰዎች አሉ ብዙም ደግሞ ማስተዋል ደግሞ የተሰወረበት ሰው አለ ስለዚህ በማስተዋል ገዳማት ስንሄድ ሜዳችን ካልቀረ እዛ ስንደርስ ችግረኞች ጎብኝተን በቤተክርስቲያኑ ጎብኝተን መናኒያኑም እንደሚያስፈልጋቸው ምንድነው ይጎደለባቸው ሲሬታ ጣያት እናገኝበት በረከተስ ጋር በረከተ ነፍስ እናገኝበት በብዙ ምንባረክባቸው ቦታዎች ናቸውና በረከት ቦታ አረጋቸዋል ብሎ እግዚአብሔር እንደተናገረ በዛ ቦታ ላይ በረከት ለነሻም ይገባል ምናልባት እዚህ ላይ ገዳማት ከኃጢያት እንዴት ነፃ ያደርጋሉ የሚል ነገር ማልና የተወሰነ ነገር ይጨምሩበት ይሆን ገዳማት ከኃጢያት ነፃ የሚያደርጉበት ምክንያት ለምን እንደው እግዚአብሔር ከገባው ቃል ኪዳን አንጻር ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ለቅዱሳን የገባው ቃል ኪዳን ነው ለምሳሌ ብንወስድ ከቅዱስ መጽሐፍ ቅዱሳኖች አንድ ለምና እግዚአብሔርን ይለምናሉ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ ስጢፋኖስ ነጽሮ ተስሉስ ላይ ስሉስ ቅዱስ ላይ ደርሶ ስላሴን እየተመለከተ በድንጋይ ለሚወግሩት ሰዎች የሚለምነው ለማና ነበር ጌታ ሆይ ይህን አጥያት አትጥርባችኋል ይህን ይለምነው ለማን ነው በድንጋይ ለሚወግሩት በድንጋይ ለሚወግሩት ሰዎች ይህን አጥያት አትቁጠርባቸዋል ቅዱሳን የሰውን አጥያት ለመደምሰስ ስልጣን አላቸው ለካህናት የተሰጠ ስልጣን ዘላለም ወይ ስልጣን ነው 
ዮሐንስ ወንጌል በመራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ እናንተ ኃጢያቱን ያዛችሁበት ኃጢያቱ ተይዞበታል እናንተ ኃጢያቱን ይቅር ያላችሁት ይቅር ተብሎለታል ይላል ስለዚህ ቅዱሳን ኃጢያት ይቅር ማለት ስልጣን አላችሁ ካህን ናችሁ ተክሊያውን ካህን ናችሁ እግዚአብሔር ይፍታካሉት ተፈጣ ማለት ኃጢያቱን ይቅር ተባለለት ከተሰጣቸው ቃል ኪዳን አንዱ ከተሰጣቸው ቃል ኪዳን አንዱ የሰዎችን ኃጢያት የመደምሰስ ነው ቀድምም ለማስረጃ አቅርቢያው ማርቆስ ወንጌል ምራፍ 2 ላይ ማርቆስ ወንጌል ምራፍ 2 ላይ አራት ሰዎች አንዱን ሰው ተሸከሙት በፊት ለፊት በር ማስገባ ሲያቀታቸው በጣራው ላይ አወረዱት እምነታቸውን ተመልክቶ ይላል እና ማን እንደ ተመለከተው የተሸከሙትን አራት ሰዎች እምነት የነሱንም እምነት ተመልክቶ የሱንም እምነት ተመልክቶ የነሱ እምነት ምንድነው ያድንልናል ብለው ነው ኢየሱስ እምነት ያድነኛል ምንድነው ያለው አንተ ብላቴና አጥያት ተሰሪ እችልን ያለው አጥያት ተሰሪ እችልን ስለማን ስለ ተሸከሙት እነኛ ሰዎች ወሰዱት ወደ ባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ወሰዱት ለምንድነው አጥያቱ እንዲደመሰስላል ያደረሱትም ለምንድነው ሽባነቱ እንዲተረተረ ነው ለዛ ሰው ሁለት ጦታ ተሰጥቶታል ስለነማ ስለተሸከሙ ሰዎች አንደኛው የነፍሱ በሽታ ነው የተደመሰሰለት የነፍሱ በሽታ አጥያት አጥያት ተሰሪ እችል ልኳለ አጥያት ተሰሪ እችል እምነታቸውን ተመልክቶ እምነታቸውን ተመልክቶ የተሸከሙትንም የተሸከሙ ነው የሁለቱንም እምነት ነው ያጀው የተሸከሙት ያድንልናል ብለው አመኗል የተሸከሙ ያድነኛል ብለው አመኗል በዚህ ውስጥ ገዳማውያንም ባላቸው ጽኑ እምነት ወደ እነሱም ቦታ የሚጓዘው ሰው ባለው እምነት በዚህ መካከለ እግዚአብሔር ኃጢያትን ይደመስሳል ከናንተ ሁለቱ በትተባበሩ እኔ በመካከላችሁ ገኛለሁ ስለዚህ አገዳማት የቅድስና ቦታ ናቸው የቅድስና ቦታ ስለሆነ ስለሆኑ ለቅድሳኑ ከተገባላቸው ቃል ኪዳን አንዱ ስለኔ ብለ ማርልኝ ስለኔ ብለ ይቅርበልኝ ስለ ቅድሳኑ ብሎ እግዚአብሔር ኃጢያትን ይቅራል ኃጢያታችሁን ይቅርበላችሁ አለ ቅዱስ ስቴፋኖስ ምክንያቱም የቅድሳን ጸሎት በእግዚአብሔር ዘንድ የሚሰማ ነው ተሰምቶም ደግሞ መልስ የሚሰጥ ነው አምናችሁ በጸሎት የምትጸልዩትን ትቀበላላችሁ ነው ያለው ማቴዎስ 21 ቁጥር 22 ደን አምነው ህዝብ ስሬት እንዲያገኝ ይለምናሉ ራሱም እግዚአብሔር ይሄን መንገድ ይወዳል ቀድም በትንቢት ሕዝቀኤል ምራፍ 3 ላይ ሕዝቀኤልን አንተ የሰው ልጅ ሆይ በቀኝ ጎን ተኛ የእስራኤልን ቤት አጠ ተሸከም በዚህ ወራት ምትበላው እንዲ 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 ይሁን በግራ ጎን ተኛ የይሁዳን ቤት አጠ ተሸከም ስለዚህ የኛ እንደካም እነሱ ተሸከሙ ባልደጋግመው እኛ ኃይለኞች የደካሞችን ሸክም እንሸከማለነት ሮሜ 15 ቁጥር 1 ላይ እዚህ ይሄ የሚደረገው ከእግዚአብሔር ከቸርነቱ ከእግዚአብሔር ከመረቱ ነው ለዛ ቦታ ላይ ከተገባው ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን የተነሳ ነው። እግዚአብሔር በዛ በገዳማት ላይ ከሰጠው ቃል ኪዳን የተነሳ የሚደረግ ነው። ይሄም ደግሞ በማመን የሚከናወን ነው። በእምነት የሚከናወን ነው። ይህን ማለት ግን ሰው ገዳማት እጅ አጥያት ይደምስሳል ስለዚህ እንደገና ደግሞ እጅ ገዳማት ይደምስሳል ብለ እንዳን ለምሳሌ በጤፉት በሚባለው በቤተ ክርስቲያን አချင်း በግሸን ባለ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል አንድ ሰው ግሸን ደርሶ አጥያቱ ከተፋቀልብ በኋላ ነገ መልሸ ግሸን መጥጭ አጥያት ይፋቀልኛል ብሎ አጥያት ቢሰራ ያላሰበው ጭልፊት መጥቶ ይወስደዋል የሰራው አጥያት ሳይበቃ እንደገና በቀደመውም ደግሞ 
በሌላ ሀጢያት ተጠይቆ ይቀጣል ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በማክበር ገዳማቱን በማክበር በደለኛነቱን በማመን እግዚአብሔር ያድነኛል ብሎ በማመን በሚጓዝበት ጉዞ ውስጥ እግዚአብሔር የኛን መዳን የሚወደው የጸነሰይ ሴት ለመውለድ እንደምትቸኩል እግዚአብሔር እኛ ለመማር ይቸኩላል እግዚአብሔር ስለልን መምህር ያገልግሉት ዘመን ሆነ ያርዝምልን ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን የኒቆድሞስ አምድ መርሃ ግብር የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ስለነበራችሁ ቆይታ በእግዚአብሔር ስም ከልብ አመሰግናለሁ ለመምራችንም ረጅም እድሜና ያገልግሎት ዘመን ይስጥልን ቀጣይ ሳምንት ደግሞ በሌሎች ጥያቄዎች በሌላ መምህር ተመልሰን እንመጣለን እስከዛው ቸርን ሰንበት